אנחנו באמצע הוכחת אה, המשפט על נגזרת של מכפלה. ובכן, יש לי פונקציה שהיא מכפלה של שתי פונקציות. אני רוצה לחשב את הנגזרת של k בנקודה x. באופן אינטואיטיבי כבר הסברנו, הנגזרת של k נובעת משינוי, השינוי ב-k נובע משינוי בשני דברים, אחד זה ב-f, אחד זה ב-g, השינוי ב-f נותן לנו f פסיק כפול g, השינוי ב-g נותן לנו g פסיק כפול f. אז בואו נעשה את זה במדויק, זה הגבול של k בנקודה x ועוד h פחות k בנקודה x. חלקי H. אני רק מציב, מה זה K? K זה F כפול G. אוקיי, okay, הצבתי מה זה K, זה F כפול G בנקודה X ועוד H, מינוס FX GX. חלקי H, ועכשיו אני עושה כאן טריק, והטריק הזה הוא זה, להוסיף ולחסר אותו דבר. אני רושם את זה, אני מחסיר את... F בנקודה X כפול G בנקודה X ועוד H ומוסיף אותו בהנחה שיהיה לי מקום בלוח שזה לא הנחה מוצדקת אני אצטמצם קצת מינוס F בנקודה X G בנקודה X ועוד H אוקיי? Okay? ואני אוסיף אותו דבר. מרשים לי? החסרתי והוספתי אותו דבר. יש לי מינוס F בנקודה X, G בנקודה X. הלוח פחות או יותר הספיק. חלקי H. ועכשיו אני עושה דבר די טבעי, אני מחלק את זה לשני חלקים, זה וזה. אז יש לי זה חלקי H וזה חלקי H. אוקיי? עכשיו אולי תנסו, אני אכתוב את זה תכף, אבל תנסו לעקוב בעצמכם מהם הסוגריים הראשונים, ואחר כך ננסה גם את הסוגריים השניים. מהם הסוגריים הראשונים? רואים ש-G של X ועוד H יוצא החוצה בסוגריים הראשונים? ומה נשאר בסוגריים הראשונים? כשאני מחלק ב-H, סוגריים חלקי H. F בנקודה X0 ועוד H פחות F בנקודה X חלקי H. מה זה? בגבול הנגזרת של F. הסוגריים הראשונים תורמים לי את הנגזרת של F כפול G בנקודה X0 ועוד H. אוקיי? אז בואו נכתוב את זה.
זה גבול, כש-h שואף ל-0, של g בנקודה x ועוד h, שזה דבר שאני מוציא מהסוגריים הראשונים, כפול f בנקודה x ועוד h, מינוס f בנקודה x, חלקי h. אוקיי? עכשיו בואו נסתכל, זה הדבר, זה הסוגריים הראשונים. בואו נסתכל בשניים, מה יוצא לי? fx יוצא משניהם החוצה, ויש לי g בנקודה x ועוד h פחות gx חלקי h, שזה בדיוק הביטוי בנגזרת של g. ועוד גבול h שואף ל-0, f בנקודה x, g בנקודה x ועוד h, מינוס g בנקודה x, יש לי כאן שני גבולות, אחד מהם הוא קל מאוד, דווקא השני. תזכרו, כשאני מחשב נגזרת, x הוא מספר קבוע, אני מחשב את זה ב-x קבוע, זה היה פעם x0, x0 קצת יותר ברור שזה איזשהו מספר קבוע, אבל x לא זז. מה שזז כאן זה ה-h, כן, אתם זוכרים? x קבוע ו-h הולך וקטן. x זה מספר קבוע, אם כך, f של x זה מספר קבוע. נגיד f בנקודה 10, f בנקודה 10 זה 100, מספר. אז יש לכם כאן מספר כפול משהו. גבול של מספר קבוע כפול משהו זה המספר הקבוע כפול הגבול של המשהו. ועוד, בואו נקרא לחלק הראשון אחד, בסדר? ועוד האחד הזה, אני לא רוצה לכתוב אותו. מה כאן כתוב? <אז> כן? אז fx כפול, מה שכאן כתוב זה הנגזרת של g בנקודה x. ועוד אחד, אחד זה הגבול הראשון הזה, של עוד לא כתבתי אותו. כתבתי בינתיים את הגבול השני. עכשיו, מה זה הגבול הראשון? זה טיפ-טיפה יותר מסובך. מה קורה כש-h שואף ל-0? למה זה שואף? לא, לא, זה לא שואף ל-0. זה פשוט, אני מדבר על כל זה. זה בדיוק ההגדרה של הנגזרת של f, ממש ההגדרה. כך, כאן כתוב הנגזרת של f, בנקודה x. השאלה, מה קורה לזה כש-h שואף ל-0? כש-h שואף ל-0, x ועוד h מתקרב ל-x, ואז g בנקודה x ועוד h, כשזה מתקרב ל-x, אז g בנקודה הזאת מתקרב ל-g של x, זה נכון מאוד, אבל צריך להגיד למה. ובכן, הערה. אם הנגזרת קיימת בנקודה, אם הנגזרת, בואו נקרא לזה g פסיק של x קיימת בנקודה x אז g של x אולי כאן אנחנו נצטרך את העניין הזה עם x0, כי אני רוצה, לא יכול שיהיו לי יותר מדי x'ים, בנקודה מסוימת x0. אז g של x רציפה בנקודה x0. למה? מה זה שהנגזרת קיימת? תסתכלו. מה זה שהנגזרת קיימת? g פסיק בנקודה x0. זה הגבול של 
g בנקודה x0 ועוד h פחות g בנקודה x0 חלקי h כש-h שואף ל-0. אז תסתכלו, הגבול הזה קיים. יש לכם גבול של משהו חלקי h, ו-h שואף ל-0, זאת אומרת המכנה שואף ל-0. איך הגבול הזה בכלל יכול להיות קיים? איך משהו שחלקי משהו שואף ל-0 יכול לשאוף ל-5? איך זה יכול לקרות? מוכרח להיות שגם המונה שואף ל-0. אם הוא לא שואף ל-0 ואני עוד מחלק במשהו גדול, אה, קטן, כלומר כופל במשהו גדול, אז זה יתפוצץ לאינסוף. אז המכנ... המונה כאן חייב לשאוף ל-0. אם זה, אם הגבול קיים, אז המונה... חייב לשאוף לאפס. אם זה לא היה שואף לאפס, אם היו לו נקודות שבו זה גדול, אז כשאני מחלק ב-h קטן זה היה מתפוצץ לאינסוף. רק אפס חלקי אפס יש לו סיכוי להתכנס לגבול. אבל מה זה אומר? מה כאן כתוב? ש-g בנקודות קרובות ל-x0, כש-h שואף ל-0, אז הנקודות האלה קרובות ל-x0, מתקרב ל-g של x0. זה מספר קבוע. כלומר, הגבול של g בנקודה x0 ועוד h, כש-h שואף ל-0, חייב להיות g של x0. אם ההפרש ביניהם שואף ל-0, אז זה צריך להתקרב לזה. כן? אם z מינוס 5 קטן, זאת אומרת ש-z קרוב ל-5. פירושו ש-z שואף ל-5. אם זה פחות זה, כפי שראינו, קטן, אז זה שואף לזה. מה זה אומר? מה כתוב כאן? ש-G, הגבול, ת, תראו, נקרא, נסמן נגיד T, זה X0 ועוד H. אז מה כתוב כאן? גבול של G בנקודה T, כש-H שואף ל-0, מה קורה ל-T? מתקרב ל-x0, שווה ל-g בנקודה x0. מה זה? מה ההגדרה הזאת? כשהמשתנה מתקרב ל-x0, הפונקציה מתקרבת ל-g בנקודה x0. זו הייתה הגדרה של רציפות. כלומר, g... הפונקציה הזאת לא מפתיעה, כשאתם מתקרבים עם t ל-x0, הפונקציה מתקרבת לערך הפונקציה בנקודה x0. אז עוד פעם, אם הנגזרת קיימת, הפונקציה רציפה. אם הנגזרת קיימת בנקודה, הפונקציה רציפה. קיום נגזרת זה תנאי הרבה יותר קשה, מאשר, יותר חזק, מאשר רציפות. אוקיי? Okay? עכשיו בואו נחזור לחישוב שלנו. בחישוב שלנו אני רוצה לחשב את זה. אז מה קורה לביטוי הזה כש-h שואף ל-0? g בנקודה x ועוד h שואף, אמרנו את זה, כש-h שואף ל-0, ל-g בנקודה x. זה הרציפות של g. ולמה זה שואף? <אף> זה הגדרה של f פסיק של x. ובכן, כל הביטוי כולו יחד, זה שואף ל-g בנקודה x, זה שואף לנגזרת של f בנקודה x, כל
כל הביטוי כולו יחד שואף ל-G של X כפול F פסיק בנקודה X. אז זה, הגבול הזה, בואו נקרא ל-1, זה G בנקודה X כפול F פסיק בנקודה X. אז במקום ה-1 כאן אני יכול לכתוב את מה שאמרתי עכשיו, G בנקודה X כפול F פסיק בנקודה X. וזה מה שטענו מההתחלה, שהנגזרת של k, הנגזרת של k שווה ל-f כפול הנגזרת של g פלוס g כפול הנגזרת של f. אוקיי. Okay. בדרך שלנו עלינו על איזושהי עובדה מעניינת, שהנגזרת, איזושהי הערה, הנגזרת לא תמיד קיימת. למשל, האם אתם יכולים לתת לי דוגמה לפונקציה שאין לה נגזרת באיזושהי נקודה, לפי מה שאמרנו לפני שנייה? קחו פונקציה כלשהי שהיא לא רציפה, אז גם אין לה נגזרת. אוקיי? אז בואו קודם כל נכתוב הגדרה F נקראת גזירה בנקודה X0 אם F פסיק בנקודה X0 קיימת כלומר הגבול הזה קיים. ולמשל, לא כל פונקציה היא גזירה בכל נקודה. למשל, אם ניקח את הפונקציה f של x שווה ערך שלם של x, זוכרים איך הפונקציה הזאת נראית? מדרגות, לא גזירה, היא לא גזירה בנקודות, למשל, בנקודה אחת היא לא גזירה. וגם לא בשתיים, וגם לא בשלוש, וגם לא במינוס אחת. למה? כי היא לא רציפה שם, ואמרנו, אם היא רוצה להיות גזירה, היא חייבת להיות רציפה. נכון, היא גזירה מצד אחד, אבל עוד לא הגדרנו. האם היא גזירה בנקודה נגיד x שווה חצי? בוודאי, ומה הנגזרת? אפס, כי השיפוע שאתה, שמטפס שרים רואה כאן, הוא אפס, אם הוא נמצא כאן, הוא הולך על מישור. כשהוא כאן, יש לו צוק, הנגזרת היא כאילו אין סוף, השיפוע אינסופי, אבל כאן הנגזרת היא אפס. אוקיי, okay, בואו נשאל את עצמנו, האם יש פונקציות שהן רציפות ובכל זאת לא גזירות? אז התשובה היא בהחלט כן, ובואו ניקח דוגמה. הדוגמה הכי פשוטה שאפשר לקחת זה ערך מוחלט של x. יודעים איך נראה, איך נראה הגרף של ערך מוחלט? ל-x גדול מ-0 זה y שווה ל-x, ל-x קטן מ-0 זה y שווה למינוס x. עכשיו, בואו נניח שיש לכם מטפס הרים 
שנמצא בנקודה הזאת, זה למעשה מטפס בקאות, כן, הוא לא מטפס הרים. אז מה השיפוע שהוא רואה כשהוא נמצא בנקודה הזאת? בואו, יותר קל לחשוב על מטפס הרים שנמצא כאן, בדבר כזה, זה דומה לזה, רק הפוך. מה השיפוע שהוא רואה כאן? ובכן תלוי לאיזה כיוון הוא הולך, אם הוא הולך הנה הוא מתגלץ' ב... ב... אם הוא הולך הנה אז השיפוע הזה שלילי, מינוס אחד, ואם הוא הולך הנה השיפוע הוא אחד, זה כאן עולים, כשאני הולך בכיוון החיובי של ציר X אני עולה כאן, וכאן אני יורד, אותו דבר כאן, זה עולה וזה יורד, אז אין לו שיפוע מוגדר, זה תלוי בכיוון שלו אם, אם אתם רוצים שתהיה נגזרת, השיפוע צריך להיות מוגדר. זאת אומרת, אם אני הולך הנה, השיפוע הוא כזה, ואם אני הולך הנה, אותו שיפוע צריך להיות. נגזרת פירושו, קיום נגזרת פירושו שהפונקציה היא חלקה, אין לה שפיצים כאלה. כשיש שפיץ, זה אומר שאין גבול, יש שיפוע שונה הנה והנה. בואו נראה את זה ב- לפי הגדרה. סליחה? לסינוס בריבוע? סינוס? כן. סינוס זה פונקציה גזירה. תכף נגיע לסינוס. אוקיי, בואו ניקח fx, אז בואו נעשה את זה לפי הנוסחה, fx שווה ל-x, ואני רוצה לחשב את f פסיק בנקודה 0, ורוצה לדעת אם זה קיים. הפונקציה הזאת אגב היא גזירה בכל נקודה פרט ל-0, אבל אני רוצה לדעת מה קורה ב-0. f פסיק בנקודה 0 זה גבול, כש-h שואף ל-0, של הפונקציה בנקודה 0 ועוד h, פחות הפונקציה בנקודה 0 חלקי h. זה גבול כש-h שואף ל-0. אני צריך להציב מי זה f כאן, f זה ערך מוחלט. אז כתוב כאן ערך מוחלט של 0 ועוד h, זה ערך מוחלט של h. פחות f בנקודה 0, f בנקודה 0 זה ערך מוחלט של 0, זה 0, אז אין לי כאן כלום, חלקי h. עכשיו מה זה? זה גבול כש-h שואף ל-0. של פונקציה שנראית ככה, אם h הוא חיובי, אז יש לי כאן h בערך מוחלט זה h, חלקי h זה 1. 1 אם h חיובי, אם h שלילי, h בערך מוחלט זה מינוס h. מינוס h חלקי h זה מינוס 1. אתם יודעים את זה, הרי השיפוע כאן זה 1 והשיפוע כאן זה מינוס 1, זה מה שאני רק אומר. זה כש-h קטן מ-0. אז תסתכלו, יש לכם כאן פונקציה שתלויה ב-h, שנראית ככה, זה ציר ה-h, והיא נראית ככה, 1 ל-h חיובי, מינוס 1 ל-h שלילי. האם יש לפונקציה הזאת גבול כש-h שואף ל-0? לא קיים. כשאתם באים מצד ימין זה 1, כשאתם באים מצד שמאל זה 0, אז הגבול הזה לא קיים. אז הפונקציה הזאת איננה גזירה. בואו ניקח עוד דוגמה לפונקציה רציפה ולא גזירה, קצת יותר מסובכת. בואו ניקח את f של x שווה ל-x סינוס 1 חלקי x, x שונה מ-0. זוכרים את הפונקציה הזאת? איך היא נראית? היא משתוללת, אבל לא יותר מדי. כש-x שואף ל-0, אז הסינוס באמת משתולל לו בין מינוס 1 ל-1, אבל יש לו גורם מרסן, שזה ה-x הזה, כי הרי כש-x שואף ל-0, x שואף ל-0. אז 
זה מקטין אותו ככה ועול... וזה פונקציה זוגית, זה אתם רואים? מכפלה של שתי פונקציות אי זוגיות זה זוגי, זה חוק שהשתמשנו בו כבר כמה פעמים. אז זה נראה ככה. זה סימטרי לצד השני. אוקיי, אני רוצה שהפונקציה הזאת תהיה רציפה בנקודה 0, איך אני אגדיר אותה? <laughs> בנקודה x שווה 0 אני אגדיר אותה כ-0, ואז היא תהיה שווה לגבול שלה כש-x שואף ל-0, נכון? הפונקציה הזאת כש-x שואף ל-0 זה קטן מ-1, זה שואף ל-0, אז הכל שואף ל-0, זה מתקרב ל-0, אני אגדיר את הפונקציה כאן כ-0, אז היא לא תפתיע אותי, היא תהיה רציפה כאן. אוקיי, אז היא רציפה באפס. האם היא גזירה שם? אז בואו נח... בוא נחשב את זה. הנגזרת בנקודה אפס זה גבול כש-h שואף ל-0, ובואו נעשה את זה כבר ישר, אני אציב את הפונקציה בנקודה 0 ועוד h, okay. עכשיו, מה זה f בנקודה 0 ועוד h? <coughs> זה f של h, זה h סינוס 1 חלקי h. הבעיה היא גבול של h סינוס 1 חלקי h פחות f בנקודה 0, f בנקודה 0, הגדרתי את זה כ-0, פחות 0, אז פחות כלום, חלקי h, h שואף ל-0, ומה זה? זה נעלם, אז יש לי גבול של סינוס 1 חלקי h, כש-h שואף ל-0. מה זה? כש-h שואף ל-0, 1 חלקי h שואף לו לאינסוף, והסינוס של דברים ששואפים לאינסוף מתנדנדים להם, כן? זה ה... אם אני מצייר כאן את ציר ה-h, אז זה אותו דבר שאנחנו רגילים לו, של פונקציה שמתנדנדת. אין לה גבול, ולכן זה לא קיים. הגבול הזה לא קיים, זאת אומרת שהפונקציה הזאת היא לא גזירה. וזה די רואים לפי הציור, כן? אם תיקחו כאן זכוכית מגדלת, תראו שהשיפועים ליד האפס כאן הם לפעמים מינוס אחד, לפעמים אחד, אין כאן שיפוע ממש ליד אפס. אי אפשר להגדיר כאן שיפוע בנקודה הזאת. מה דעתכם? אם הייתי מגדיר כאן x בריבוע סינוס אחד חלקי x, האם זה היה פונקציה גזירה או לא? אז אני, אני כאן מתעצל וכותב את זה על ה... על הפונקציה הישנה, אתם יכולים לכתוב לכם את הפונקציה הזאת מחדש, x בריבוע סינוס 1 חלקי x, האם זה היה גזיר או לא? <תשובה> התשובה היא כן, זה ממתן, ה-x בריבוע זה ממתן את הסינוס 1 חלקי x עוד יותר. ואיך רואים שזה גזיר? עושים בדיוק אותו חישוב, ומה שיש לנו כאן בסוף, זה בדיוק אותו חישוב יוצא, רק שכאן, f.0 ועוד h זה h בריבוע סינוס 1 חלקי h. אז יוצא לי כאן h בריבוע חלקי h. h בריבוע חלקי h זה h, והיה שואף ל-0. h שואף ל-0 כש-h שואף ל-0. הגבול הזה היה קיים. אז אם x בריבוע, אם אני ממתן את זה עוד יותר, אם אתם רוצים להסתכל בזכוכית מגדלת, גם כן הייתם רואים את זה. איך זה נראה עם זכוכית מגדלת? זה נראה ככה. הנה x בריבוע. אני מסתכל על פונקציה x בריבוע סינוס 1 חלקי x. הנה x בריבוע, ונעשה כאן את מינוס x בריבוע. אז הפונקציה נראית ככה. נכון? הפונקציה, הפונקציה הזאת מתנדנדת בין x בריבוע לבין מינוס x בריבוע, כי הסינוס מתנדנד בין 1 לבין מינוס 1. אז זה הולך ככה. אז עכשיו אם תסתכלו כאן, השיפוע... רוצה להיות השיפוע של הפרבולה בסוף, השיפוע של הפרבולה הוא אפס, אז זה בסדר. אוקיי, אבל בכל אופן, אם אני שם כאן רק x, אז הפונקציה הזאת היא רציפה ולא גזירה.
בואו נעשה נגזרות של עוד פונקציות אלמנטריות. ובכן, fx שווה ל-x בגובה n. עשינו עד עכשיו x בריבוע וסתם x. בואו נעשה x בשלישית, ברביעית, x בגובה n באופן כללי. אז מה הנגזרת? המעריך כאן יורד כקבוע, n כפול x בגובה n מינוס 1. בואו ניתן לזה שתי הוכחות. הוכחה ראשונה באינדוקציה. אז תסתכלו. איך מוכיחים באינדוקציה? קודם כל בודקים את זה ל-n שווה ל-1, או אפילו ל-n שווה 0 אפשר כאן. בואו תסתכלו מה קורה ל-n שווה 0. ל-n שווה 0, אז יש לכם fx, זה x בגובה 0. מה זה x בגובה 0? זה 1, כן, בהנחה ש-x שונה מ-0. אבל בואו נניח שזה 1. הנגזרת של 1, של קבוע, כבר אמרנו, הנגזרת של קבוע זה 0, מתאים למשפט או לא? לפי המשפט זה יוצא 0 כפול x בגובה n מינוס 1, אז יוצא 0, זה מתאים. בואו נבדוק ל-n שווה 1 ליתר ביטחון. ל-n שווה 1 יש לכם כאן fx שווה ל-x, הנגזרת זה 1, מתאים לנוסחה או לא? f פסיק x, תציבו n שווה 1, 1 כפול x בגובה 0, x בגובה 0 זה 1, אז 1 כפול 1 מתאים. ל-n שווה 1 f תג x שווה 1 כפול x בגובה 0, זאת אומרת זה 1, וזה נכון, ידוע. זאת אומרת ל-n שווה 1 אנחנו יודעים שזה נכון. ובכן, נניח שיודעים את המשפט ל-n, נוכיח ל-n ועוד 1. אז מה אני צריך להוכיח? אני לוקח את fx שווה x ועוד n, x בחזקת n ועוד 1, וצריך לגזור את זה. אבל מה זה x בחזקת n ועוד 1? זה x בגובה n כפול x, נכון? אני כופל בעוד פעם אחת x. ולכן, לפי חוק של מכפלה, זה סימן לגורר, כן? לכן. הנגזרת של x בחזקת n ועוד 1 זה הנגזרת של זה כפול זה ועוד הנגזרת של זה כפול זה. בואו נרשום את זה במפורש. הנגזרת של x בגובה n כפול x ועוד הנגזרת של x כפול x בגובה n, בסדר? גוזר את זה כפול זה ועוד הנגזרת של זה כפול זה. מה זה שווה? הנגזרת של x בגובה n מה זה? n x בגובה n מינוס 1, למה? זו הנחת האינדוקציה. אנחנו מניחים שיודעים את המשפט ל-n, שזה נכון ל-n. אז הנגזרת של n זה n כפול x בגובה n מינוס 1 כפול x. ועוד, מה שכתוב לי כאן x בגובה n כפול הנגזרת של x זה 1, זה אנחנו יודעים כבר. מה יש לי כאן? n כפול x בגובה, x בגובה n מינוס 1 כפול x זה x בגובה n. ועוד פעם אחת כפול x בגובה n זה n ועוד 1 כפול x בגובה n. מה הוכחתי? שהנגזרת של x בגובה n ועוד 1 זה זה, שזה בדיוק מתאים למשפט. המשפט אומר לי שהנגזרת של x בגובה n ועוד 1, אז n ועוד 1 יורד למטה, כפול 
חזקה אחת פחות, שזה x בגובה n. זו הייתה הוכחה אחת. בואו נעשה הוכחה שנייה. לפי ההגדרה. הנגזרת של x בגובה n בנקודה x זה הגבול כש-a שואף ל-0 של הפונקציה שלי בנקודה x ועוד h אבל מה זה הפונקציה? פונקציה של x בגובה n אז בנקודה x ועוד h זה x ועוד h בגובה n פחות x בגובה n חלקי H. ועכשיו אתם תבינו למה בכל זאת עשיתי את ההוכחה הראשונה, כי עכשיו אני אשתמש במשהו שאמרתי אותו אמנם כאן, אבל לא בטוח שכולם זוכרים, וזה משפט הבינום. מה זה X ועוד H בגובה N? x בגובה n, אני כותב את נוסחת הבינום לזה, x בגובה n ועוד n פעמים חזקה אחת פחות כפול h ועוד, עכשיו יהיה n כפול n מינוס 1, האמת שאתם לא צריכים לזכור את זה כי זה לא יהיה לזה שום חשיבות, תכף תראו חזקה אחת פחות של x, זאת אומרת x בחזקת n מינוס 2, חזקה אחת יותר של h, h בריבוע, כאן היה חזקה ראשונה, כאן לא הופיעה h בכלל, כאן חזקה ראשונה, כאן חזקה שנייה. ונעזוב את ההמשך, מינוס x בגובה n, חלקי h. אוקיי, okay, מה קורה כאן? x בגובה n ו-x בגובה n נעלמים. n, x בגובה n מינוס 1 h חלקי h, ה-h נעלם. אז מה שיש לי כאן זה הגבול ש-h שואף ל-0 של n, x בחזקת n מינוס 1, h חלקי h, אני כבר לא כותב את זה אפילו. אתם רואים מה הופיע לי כאן? מה שאני צריך, הרי אני רוצה שהנגזרת תהיה זאת, אוקיי? כש-h שואף ל-0 של המספר הזה, המספר הזה לא תלוי ב-h. ועוד מה? כאן יש לי h בריבוע חלקי h, כפול, באמת לא אכפת לי מה. בגלל זה אתם לא צריכים ממש לדעת כאן את נוסחת הבינום. h בריבוע חלקי h זה h. ועוד, לא אכפת לי מה. האיבר הבא יהיה עם h בשלישית כאן, חלקי h זה עם h בריבוע. תסתכלו עכשיו מה קורה כש-h שואף ל-0. זה מספר קבוע. הוא לא משתנה כש-h שואף ל-0, אז בגבול הוא פשוט יופיע. זה כש-h שואף ל-0, זה מספר כפול משהו ששואף ל-0, שואף ל-0, זה שואף ל-0, הכל נעלם. כל מה שנשאר כאן זה הביטוי הזה, n כפול x בחזקת n מינוס 1. אוקיי, okay, מספיק לי יום אחד. יש לי עוד...